a Fórmula 1 finalmente está começando a tomar providências com relação às corridas na chuva. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Há algumas semanas postamos aqui no canal um mini documentário intitulado Por que a Fórmula 1 tem medo de chuva? Lá falamos sobre alguns problemas na visão dos próprios pilotos e dirigentes da categoria para justamente tentar achar um ponto, uma ideia do que, que está acontecendo que simplesmente não conseguimos mais ter corridas em condições um pouco mais fortes de chuva. Caso você não tenha visto esse vídeo, é só entrar na nossa playlist de documentários que você vai achar facilmente, por enquanto só tem dois mini documentários, o terceiro ainda está sendo produzido, então vá lá e veja para você entender a base do que vamos colocar agora no vídeo. Conforme vocês devem ter visto em alguns sites ou até mesmo canais de YouTube, a Fórmula 1 está estudando a possibilidade de colocar paralamas nos carros. Seria uma ideia já bem popular, bem comum, vocês mesmos citaram lá no documentário que seria uma possibilidade para ajudar nas corridas em condições de pista molhada. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho com aquilo que está sendo dito pelo pessoal que pensou na ideia. Então vamos começar pelo seguinte de acordo com a matéria do The Race que está aí na descrição. A intenção da Fórmula 1 de criar esses paralamas ou arcos como estão sendo chamados na matéria original é motivado pelo desejo de evitar uma repetição do grande prêmio da Bélgica de 2021 que é considerado até mesmo uma farsa e que de acordo com a FIA deixou cicatrizes no esporte. A FIA espera que esses tais arcos que reduzirão o spray e melhorarão a visibilidade possam estar prontos para a introdução já na segunda metade de 2023. Isso segue o anúncio da comissão de Fórmula 1 da semana passada de que um estudo sobre a possibilidade de produzir tal projeto já está em andamento. Então fazendo uma pequena pausa nessa explicação, temos que entender que a Fórmula 1 está sim estudando, o que já é um ponto positivo dados os anos e anos que estamos tendo de corridas toscas na chuva, e quando eu digo tosco é porque muitas vezes os pilotos até querem correr, mas entra um safety car, entra uma bandeira vermelha por conta das tais condições. Se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que sou muito crítico com relação ao pneu Pirelli de pista molhada, porque desde que entraram na Fórmula 1 em 2011 apresentam resultados insatisfatórios no que diz respeito à corrida na chuva. Só que o problema não está somente nos pneus, nós temos que ser justos na análise. Os carros da Fórmula 1, os regulamentos da Fórmula 1 também não têm ajudado a Pirelli, ainda mais em 2022, que foi um regulamento todo pensado para ter melhores corridas, mais ultrapassagens, mais disputas, coisas até que conseguiram, de acordo com o vídeo que fizemos recentemente, aumentou em 30% a quantidade de ultrapassagens, mas nós temos um aumento do spray para o carro de trás. Isso é um ponto negativo da corrida com chuva, então se já era difícil ter corrida em situações um pouco mais fortes, agora ficou pior ainda. Mas voltando à explicação do que estava sendo proposto, o feedback dos pilotos indicando que essa pulverização do spray foi piorada pelos regulamentos de efeito solo de 2022 torna a finalização de um projeto adequado uma alta prioridade na FIA. Nicolas Tombazes, que é o chefe do departamento técnico da FIA na Fórmula 1, está confiante de que os arcos das rodas estarão prontos para 2024, mas ainda assim espera que no segundo semestre de 23 já tenham finalizado o conceito e possa estar sendo colocado para teste. A ideia é que Bélgica, Japão e Brasil, que são corridas que têm uma taxa maior de chuva, de poder ter uma chuva, já sejam campos de testes para esses aparelhos. Tombasses afirma ao The Race que está muito confiante com relação a 2024. Estão tentando ver se conseguem ter um pacote pronto para metade do próximo ano, onde às vezes tem corridas potencialmente mais molhadas. 
é um desafio de vários pontos de vista. Ainda não estabeleceram um limite de tempo para a produção, mas ainda se mantém confiante em 24. A esperança, no final das contas, é que a redução do spray, que acaba limitando drasticamente a visibilidade do piloto, torne possível correr nas piores condições, quando os carros estiverem com pneus de chuva extrema. Nos últimos anos, as corridas com madeira verde em condições de chuva têm acontecido com pneus intermediários. Isso se dá pelo fato da não confiabilidade nos pneus de chuva e também porque existe um gap muito grande entre o de chuva e o intermediário, sendo que o intermediário se torna mais viável nas diversas condições e o de chuva extrema seria para praticamente um dilúvio, vamos assim dizer. A ideia de evitar um spa é muito boa, até porque spa foi realmente uma coisa absurda. Nicolas Tombazes ainda fala que estão muito preocupados em não poder correr determinadas provas. Spa 2021 ainda deixou cicatrizes porque foram circunstâncias muito infelizes. Teria sido 10 vezes pior se tivessem chegado no Japão e tivessem que voltar também. Então precisam evitar isso ainda de acordo com o Tom Bases. E eles têm muitas as pessoas assistindo, espectadores compram ingressos, equipes viajam por todo o mundo e de repente dizem que não podem correr e isso seria irresponsável. De acordo com uma imagem que você deve ver aí na hora, eu vou colocar umas imagens aleatórias da Fórmula 1 de fundo porque é difícil achar imagens só de chuva sem ter problema de direitos autorais, mas eu vou colocar uma imagem que está na matéria que mostra qual seria a ideia inicial em termos de redução do spray. Seria de algo da metade até para mais, ou seja, estamos falando de uma redução drástica. Só que nós temos um segundo problema aí, porque o Mário Issola, que é o chefão de automobilismo da Pirelli, afirma que o problema não está somente nos pneus, mas também no difusor. E seria muito bom se a Fórmula 1 conseguisse resolver o problema do difusor também, porque o spray estaria vindo mais dele do que até mesmo dos pneus. Obviamente, essa proteção, esse arco, seria apenas para os pneus. Mas o Issola afirma que sim, é uma boa ideia, eles ficam felizes com isso e podem até adaptar melhor os seus pneus de condições molhadas caso a Fórmula 1 consiga implementar essa ideia. Uma outra informação importante é que o Nicolas Tombazes confirma que além do estudo já estão com alguns designs, mas precisam estudar melhor o que vai ser bom, o que vai ser ruim, para depois iniciarem os testes efetivamente na pista. Por enquanto, tudo está apenas em CFD, ou seja, simulações em computadores, fazendo até simulações com gotas de chuva, mas ainda assim você precisa de um carro real, na pista real, para poder andar e ver como que se comporta. Por isso, a ideia é muito, muito boa. Eu acredito que estão no caminho correto para deixar as corridas na chuva mais viáveis e consequentemente melhores. Se o piloto tem mais visibilidade, ele pode atacar mais, ele pode alcançar o outro, ele pode fazer alguma coisa diferente. E teremos, com esses carros que permitem perseguições, corridas mais interessantes. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu curtir e não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!